Los habitantes de la Puebla Marinera de Luanco, situada en el litoral asturiano, han vivido siempre mirando al mar. La vocación marinera de los luanquinos y su tradición pescadora han hecho de las embarcaciones elementos fundamentales en el paisaje de la villa. Una afición que a personas como Manuel Artime les ha llevado a elaborar maquetas de barcos y lanzar este mensaje introduciéndolas en botellas de vidrio. Pues ahora voy a preparar la pintura a pintar la base de, de la botella. ¿eh? Echamos un poquitín de blanco, echamos un poquitín de azul, de óleo, y echamos un poquitín de ocre. Preparamos el pincel ¿eh? en la punta de esta varilla que tiene un alfiler y empezamos la faena. Miro a la mejor cara de, de la botella, ¿eh? porque a veces tienen una cara mejor que otra, por ejemplo esta. Y entonces empezamos a pintar. El pintado del interior del vidrio con óleos es el primero de los pasos necesarios para meter una maqueta de barco en una botella. Al secarse, esta capa de pintura servirá de base a la masilla de cristalero que sujeta la estructura de la artesanía. Pues no, bueno, la masilla está preparada, lo que pasa es que hacemos una especie de churro para que entre por boquín de la botella. Pues ahora con esta herramienta vamos a aplastar la masilla sobre el fondo y darle la forma que tenga que llevar. ¿eh? Con una de las herramientas que Manuel se ha fabricado para la tarea, va perfilando la pasta de tiza y aceite de linaza que tardará en secar tres o cuatro días. El objetivo es conseguir ese aspecto de tierra y mar del paisaje que decore la presencia del barco. Con la masilla seca, el artesano comienza a pintar. Ponemos el pincel otra vez y ahora empezamos a pintar la mar. La mar o lo que sea, o sea, pintamos la masilla. Esta afición de embotellar barcos ayudaba a la economía familiar de algunos pescadores de Luanco. Lo que pasa es que íbamos a la mar en el verano y en el invierno pues íbamos a hacer, al taller a hacer, a hacer barcos. Hay que tener paciencia, sí. Claro, y ser un poco habilidoso también, ¿eh? Pues ahora está pintada, pintamos la mar, pintamos la tierra, y ya está preparada para meter el barco y, y el paisaje que metamos. En este caso vamos a meter la iglesia de Luanco. Pues primero preparamos este taquín de madera, y con esta plantilla que tengo aquí lo marcamos, marcamos la silueta, ¿eh? Pues ahora marco el centro ¿eh? con un gramil y con un cacharro que tengo ahí, pues ¿eh? lo puntúo para luego arrenarlo. Ahora lo barreno, ¿eh? que aquí es donde va el, el botalón. ¿Eh? Vamos quitando poco a poco. ¿eh? Ahora estoy quitando la popa. Manuel utiliza la madera de aliso para tallar los 12 centímetros del casco de barco. Se hacen hasta de 2 centímetros. Según, según, eh, para lo que sea. No, y se hacen hasta de, hasta de 3 o 4 milímetros si, si es un bote salvavidas. Las tallas suelen ser reproducciones de barcos mercantes, de recreo o pesqueros, tomados de la realidad y reducidos a las mínimas escalas. Ahora pues voy a marcar la cubierta para pa profundizarla o escarbarla. ¿eh? Aproximadamente un milímetro de, de grueso que va a llevar la obra muerta. ¿eh? Ahora vuelvo con, por, la, por la raya que marqué, pues calo el formón. ¿eh? Ahora ya lo tenemos marcado, ¿no? El contorno, y ahora empezamos a escarbar. ¿eh? La minuciosidad del rebaje de la cubierta, de apenas 2 milímetros, lo convierte en una de las tareas más dificultosas. Y hay que ir muy despacio, 
para no estropear el barco y, y no se cortar. Ahora, pues tenemos el casco preparado y ahora vamos a preparar el, el botalón. Entonces ahora le cortamos, ¿eh? un poco grande. Lo apuntamos un poco aquí desde detrás. Ahora lo voy a colocar en el sitio. ¿Eh? Lo cogemos, ¿eh? aquí tengo yo barrenado. ¿Eh? Y listo. Una vez puesto el botalón, Manuel barrena la cubierta con una punta fina para hacer los agujeros de los hilos que sujetan la arboladura del barco. Y son estos árboles y vergas los que el artesano se dispone a preparar a continuación. Pues ahora vamos a empezar a aparejar un palo. ¿Eh? Y lo primero, cortar les, ver les verdes. Aquí en este cartón tengo marcado, como si fuera en plano, el tamaño de de las vergas y de los palos. Ahora tenemos que ir marrando verga por verga, ponerle un hilo en el centro aproximadamente. Y ahora le damos un pequeño nudo para que luego nos quede bien centrado en el palo. Y ahora echamos una, una poca de, de cola para que una vez a la hora de meterlo no se nos vaya. ¿eh? Tenemos las vergas preparadas. Ahora el palo. ¿Eh? El palo lo tengo que sujetar en, aquí en el torno para poder marrar las velas. Ahora cogemos la verga mayor, la primera, y la amarramos. Le damos un nudo. Ahora ponemos la segunda, la gavia. En un palo llámase gavia y en otro palo llámase velacho. Para diferenciar de una vela de otra. Hay que echarle un poquitín de cola, ¿eh? Para que una vez dentro no se nos suelte. Y si a la hora de meterlo dentro, dentro se nos suelta una verga de este, vaya lío. Habría que desarmarlo todo. Bueno, ahora cortamos el sobrante de los hilos, ¿eh? Una vez han colado, pues ya no se nos suelta. Esto que tengo en la mano, como veis, es un cacho cuchilla, ¿eh? De afeitar, porque corta muy bien. Ahora vamos a poner el aparejo de, de, de el, 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 el que sujetan las vergas. Lo pasas alrededor del alfiler para que luego me quede ahí un agujero. Este agujero hace de pasteca o de motón, que se llama, ¿no? Para luego pasar los hilos del aparejo de maniobra. Hago tres para que no se me suelte. Ahora corto el sobrante. Y ahora amarro al extremo de la verga. Hago un ballestrinque. Ahora lo paso por encima de esta. Y hago otro ballestrinque al otro extremo de la verga. Ya tenemos la verga sujeta. ¿eh? Ahora quito el alfiler de aquí. Y aquí me queda un agujero para meter luego el aparejo, el hilo, otro hilo. Y esto hace como si fuera el motón, como si fuera la pasteca. Pusimos la primera, la mayor, ahora vamos a poner la segunda, la gavia. La gavia o el velacho, según qué palo sea. Los cabos que mantienen en posición oblicua u horizontal las vergas cruzadas reciben el nombre de amantillos. El minúsculo anudado de los hilos demuestra la habilidad de Manuel para confeccionar la arboladura. Esto en la realidad va fijo, pero aquí como hay que meterlo en una botella y hay que, ¿eh? Tiene que tener este movimiento para que nos entre polvo aquí. ¿Eh? Así que lo tenemos listo para empezar a aparejar el barco. Cogemos el palo, lo ponemos ahí, sí, provisional, este hilo va amarrado aquí de momento, al botalón. Aquí tengo esta aguja para que me quede libre el agujero. ¿eh? Le pasamos un, un poco de parafina para que me quede tenso, ¿eh? para que me entre por el agujero. Metemos por este agujero, lo sacamos aquí por abajo. 
cogemos un botín, echamos un poquillo de cola, ¿eh? Lo metemos en el palo, soltamos, rompemos la espiga y ya nos queda el, el hilo fijo. La decoración exterior de los barcos está pintada cuidadosamente con una mezcla de secante, aguarrás y pinturas al óleo. Este es el último paso antes de continuar colocando las velas. Vamos a cortar el, 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 el foque, ¿eh? uno de los foques. Le hago un lápiz, le marco unas rayas imitando los paños, porque las velas no son de una pieza, ¿eh? ¿no? Como es lógico, ¿no? Son de paños que van cosidos unos a otros. Y entonces hago unas rayas imitando los paños. ¿eh? Ahora hacemos esto para darle forma. ¿eh? Como la tela está engomada, pues se aguanta de esa forma. Las velas reciben nombres distintos, según su forma y el palo en el que se ubican. Escandalosas, mesanas, triángulos, juanetes, gavias... Todas ellas las va recortando Manuel hasta conseguir su forma característica. Esta vamos a decir que sea una gavia o un velacho, que son parecidos, según el palo que vayan. La forma ya es la misma, ¿eh? Le damos forma, le damos forma, imitando que va al viento, ¿eh? Tenemos las velas cortadas y preparadas, ¿eh? Y las vamos a, co a colocar al barco, ¿eh? Estamos un poco pegamento, ¿eh? Y ahora la colocamos. Con un potente pegamento, el artesano va colocando cada una de las velas en su lugar correspondiente. A ver, este es un bergantín boleta, ¿eh? El palo de proa cruza el trinquete y el de popa la mesana. ...y los foques... ...y lo tenemos preparado... ...para meter en la botella... ¿Eh? ...este hay que alquilarlo como si fuera un cigarro... Pues la, ...es la única forma de meterlo... ...bajamos los palos... ...que está preparado para eso... ...y luego le, le, le leamos las velas alrededor del casco... ...para que nos coja por el boquín... Bueno, ahora vamos a meter el barco, ¿eh? Lo tengo preparado ya y adentro. Lo estoy colocando en el sitio, en la mar, ¿eh? en el sitio que va a ir. El barco tiene que pegar en la mar antes de levantar los palos, porque la masía está tierna y entonces se tiró por los hilos, se me despega. Y entonces hay que esperar a que el barco quede pegado a la mar, ¿eh? para poder trabajar y levantar los, el aparejo para arriba. A ver si nos sale bien, tenemos suerte, que no se nos enreden los hilos. Aquí hay un hilo que le tenemos mal. Ahora, ahora sí. Pero no, se enreda muchas veces, ¿eh? ¿Se nos enreda ahora? Sí. Y a veces se me sueltan las velas. Ahora, encolar los hilos para pa que el barco quede ya listo. Echar una gota de cola en cada hilo, en el botalón. Tensamos los hilos y los pegamos aquí al... para que no se nos vayan, ¿eh? A ver si nos sale bien, porque a veces se nos suelta. Pero no se nos va a soltar. Y a bordo, y a bordo está. Ahora hay que ponerlo de pie. Que esta vez pues da un poquitín de tabarra, pero en este caso pues no la dio. Pues tengo aquí un cacho de cuchilla de afeitar sujeta a este, a este, a este taquín de madera. ¿eh? El taquín de madera por atrás tiene un agujero y entonces... Lo pongo en esta alfiler, ¿eh? Ahí. Y ahora lo llevo al sitio donde quiera cortar. A ver, vamos a cortar primero, ¿eh? 
Esto como la cuchilla corta también, apenas tocamos ya se va. Uno. Está. Bueno, la botella está lista. Solo falta ponerle la base, echar ahí un, pega, un poco de pegamento, sujetarla y listo. Tapar el boquín después de dos o tres días con un corcho y listo para navegar. El embotellado es el momento determinante de esta curiosa artesanía naval. Todo un meticuloso procedimiento hasta conseguir fijar las piezas. Ahora vamos a meter primeramente la iglesia y el paisaje que va a llevar este barco. Y ahora con ayuda de este alambre la llevamos a su sitio. Pinchamos la torre. Ahora voy a llevarlo al sitio, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Y otro poquitín aquí, que ya tiene. Y ahora sin más, adentro. Lo pinchamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para los árboles, para los árboles empleamos musgo. También se pueden hacer de, de esponja, pero no quedan tan bien como haciéndolos así de musgo. Ahora meter el pesquero. Le bajamos los palos, ¿eh? Pues echar un poco de pintura aquí para que me pegue en la mar, porque la mar está un poco dura ya. Bueno, el de popa está en su sitio. ¿eh? Al sitio, ¿eh? Allá va. Ahora vamos a meter el puente o la caseta, como queráis llamar. A bordo, ¿eh? Directo. A ver. Esto lo meto ahí. Esto y la sirena, el pito que llamábamos. A sitio, ¿eh? Cogemos la base, echamos el pegamento, un poco en cada calzo. Y la llevamos al sitio. Pues ahora estoy rebajando un poco el corcho para que me entre en el boquín. Bueno, creo que está listo, ¿eh? Veleros y pesqueros listos para surcar aguas imaginarias, paisajes pintorescos reducidos a la mínima escala forman parte de una de las artesanías navales más pacientes y delicadas. Todo un mundo marítimo que la habilidad de Manuel Artime consigue reducir en el espacio de una botella. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado... Te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.